జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు టూర్ ఇక పన్నెండు పదమూడు తేదీల్లో కర్నూలు జిల్లాలో టూర్ సాగుతుంది కాబట్టి ఈ టూర్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండబోతుందట అలాగే పదిహేనో తారీఖుని అమరావతి రైతులను కలవబోతున్న టూర్ ఏదైతే ఉందో ఈ టూర్కు సంబంధించి ఫస్ట్ విధి విధానాలు ఏంటి అందులో చంద్రబాబు గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇవ్వబోతున్న షాక్ ఏంటి అనే దానికి మాట్లాడుకుంటే కనుక ముందు ఒకసారి టూర్ షెడ్యూల్ చూస్తే కనుక పన్నెండు పదమూడు తేదీల్లో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు అంటే కర్నూలు జిల్లాలో విద్యార్థినిపై అత్యాచారం హత్య ఘటనకు పాల్పడ నిందితు కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ పన్నెండో తేదీన ర్యాలీ చేపట్టబోతున్నారు కర్నూలులో అదే టైంలో అక్కడ భారీ బహిరంగ సంఘ సభలో కూడా పాల్గొంటారు ఆ రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు రాజ్ విహార్ కోడల నుంచి కోట్ల కోడల వరకు ర్యాలీ నిర్వహిస్తారు ఈ ర్యాలీలో నాయ జనసేన నాయకులతో పాటు వివిధ ప్రజా సంఘాలు కూడా పాల్గొంటాయి అనంతరం కోట్ల కోడల్లో కూడా అక్కడ ఒక బహిరంగ సభ ఉంది ఆ బహిరంగ సభలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడతారు ఇక పదమూడో తేదీ సాయంత్రం నుంచి కర్నూలు ఎమ్మిగునూరులో నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటనలు కూడా చేపట్టబోతున్నారు కర్నూలులో ఎప్పటి నుంచో అపరిష్కృతంగా ఉన్న జోహరాపురం వంతెన సమస్యపై స్థానికులతో జోహరాపురం ప్రాంతంలో మాట్లాడతారు అనంతరం జీ ప్లస్ టూ గృహాన్ని నిర్మించిన ప్రాంతానికి వెళ్తారు గృహాలు కేటాయింపు పొందిన లబ్ధిదారులతో సమావేశం అవుతారు అనంతరం ఎమ్మిగనూరు వెళ్తారు అక్కడ వేవర్స్ కాలనీ సందర్శిస్తారు చేనేత కార్మికుల సమస్యలను కూడా అడిగి తెలుసుకుంటారు ఇక కర్నూలుకు చెందిన పద్నాలుగేళ్ల బాలిక టీడీపీ నేత వి జనార్దన్ రెడ్డికి చెందిన కట్టమంచి రామలింగ రామలింగారెడ్డి స్కూల్లో చదివింది రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్టు పంతొమ్మిదిన ఆమె ఫ్యాన్కు ఉరేసుకొని కనిపించింది ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని ఏమో స్కూల్ యజమాని చెప్పింది అయితే స్కూల్ అధినేత కొడుకులు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి అలాగే దివాకర్ రెడ్డిలు అత్యాచారం చేసి చంపారని చెప్పి ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు బాలిక అత్యాచారం జరిగిందని పోస్ట్మార్టం చేసిన వైద్య వైద్యులు కూడా ధృవీకరించడం జరిగింది కలెక్టర్ నియమించిన కమిటీ కూడా లైంగిక దాడి తర్వాత హత్య జరిగినట్లు ధృవీకరించిందని చెప్పి కుటుంబ సభ్యులు చెప్పడం ఇదంతా మనకు తెలిసిన విషయం ఈ కేసులో అరెస్ట్ అయిన నిందితులకు ఇరవై మూడు రోజుల్లోనే బెయిల్ వచ్చింది ఆ తర్వాత కేసు ఏమో ఏమైపోయిందో అందరికీ తెలుసు అదే ఒక రకంగా నీరు గారిపోయిందని చెప్పాలి అయితే బాధితురాలు తల్లిదండ్రులు ఎన్హెచ్ఆర్సీని ఆశ్రయించడంతో వారి ఆదేశాల ప్రకారం అప్పటి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఈ కేసుని సిఐడికి అప్పగించింది కానీ ఇంకా జాప్యం జరుగుతూనే ఉంది రాజకీయ నేతల పాత్ర ఉన్న ఈ కేసును సిబిఐకి అప్పగించాలని చెప్పి బాధితురాలు తల్లిదండ్రులు ఆల్రెడీ డిమాండ్ చేస్తున్నారు తాజాగా దిశ అత్యాచారం మీద స్పందించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఈ విషయాన్ని లేవనెత్తడంతో మరోసారి పాత కేసు ఇప్పుడు తెర మీదకి వచ్చింది అంటే ఈ పన్నెండు పదమూడు తేదీల్లో కర్నూలు జిల్లాలో టూర్ అనంతరం పవన్ కళ్యాణ్ ఇవన్నీ చూసుకొని ఆ టూర్లో తర్వాత పదిహేనో తేదీన అమరావతి గారిలో పర్యటిస్తారు వాస్తవం పదో తేదీకి జరగాల్సి ఉంది అమరావతి రైతులను కలవాల్సి ఉంది ఇప్పుడు పదిహేనుకి మారింది కాబట్టి ఆ రకరకాల కారణాలతో ఇప్పుడు ఆయన దూరంగా అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల మీద ఇప్పుడు కొన్ని ఆరోపణలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఏదైతే ఈ అత్యాచారానికి సంబంధించి కానివ్వండి లేదంటే ఏదైతే ఉందో దీని మీద సంబంధించి కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు కుట్రలు పాత్రలు ఉన్నాయనే ప్రధానంగా ఆరోపణలు జరుగుతుంది కాబట్టి అది కూడా చంద్రబాబు చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వ హయాంలో సిఐడి విచారణ చేయడం అది అందులో జాప్యం చేయడం ఇదంతా జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీని నిలదీయబోతున్నారు కర్నూలు వేదికగా చంద్రబాబు గారి మీద కొన్ని విమర్శలు చేయబోతున్నారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇదే టైంలో భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తు పెట్టుకుని ఉన్నారు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ స్టాండ్ని ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్లాల్సిన బాధ్యత కూడా పొత్తు పెట్టుకున్న పార్టీగా జనసేన మీద ఉంది కాబట్టి ఇంకా నేను మడుకొచ్చి మడికట్టుకుని కూర్చుంటాను తెలుగుదేశం పార్టీని ఏదో సోదర భావంతోనో స్నేహభావంతో చూస్తానంటే ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన ఒక కొత్త స్టాండ్ తీసుకోబోతున్నారు ఈ పర్యటనలో అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అదే టైంలో కర్నూలులో గనక చంద్రబాబుకి షాక్ ఇచ్చే విధంగా ఆయన ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడతారు అనేది ఇప్పుడు వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి